Sinan Kaptan merhaba. Videoların için çok çok teşekkürler. Fao Kaptan sayesinde seni tanıdım. Kanallarından haberim oldu yani. Ee, bu da bizim kız. O nispeten küçük bir tekne. Fakat e, şu anda tadilat halinde. Tabii gördüğünüz gibi muzlar ve aletler yan yana duruyorlar. Burada işte gerekli malzemeler özellikle bu aroma için çok önemli. İşte bu kadar. Şimdilik tersanede biraz bekliyor. Şurada yakında sanırım suya iner. Nisan ya da Mayıs ayı gibi. Maç Denizi'ne yakın bir yerdeyim. Le Havre tarafında. Burası da İstanbul Kapalı Çarşı. Yani mecburen artık böyle yapıyoruz. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar çok çok selamlar bütün abonelere. Bu arada yeni bir kanal istiyor musunuz? Çok çok yakında geliyor. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hepinize. Merhaba. Başlamadan önce söylemek istediğim ilk şey yaptığınız uyarılarla ilgili olacak. Sizin uyarı yorumlarınızı okuduktan sonra ilk işim bir koruyucu gözlük ve eldiven edinmek oldu. Artık spral kullanırken gözlük ve eldiven kullanıyorum. Siz bunu bir süre göremeyeceksiniz. Videolar 10 gün kadar geriden geliyor. Merak etmeyin her ikisini de kullanıyorum. Takipçilerden Mustafa Peker Bey'in uyarısıyla dingeyi yanlış topladığımı öğrendim. Mustafa Bey'in uyarısından sonra e, kendim de biraz araştırdım. Ve eğer e, benim topladığım şekilde bıraksaydım, e, bir buçuk iki sene sonra açtığımda kullanılmayacak bir halde bulacaktım büyük ihtimalle. E, dingeyi tekneye Kadir abi hediye etti. 
ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de çok yüksek benim için. E, sonuç olarak eğer güngiyi bu şekilde pudralayıp nemsiz bir ortamda saklarsak yıllar sonra açtığımızda sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebiliyormuşuz. E, yorumlardaki önemli eleştirilerinizden biri de işin yavaş gittiği yönündeydi. Şahit olduğumuz çağın gerçeklerini biliyorum. E, sizden 20 dakikanızı aldığımda haklı olarak daha çok şey bekliyorsunuz. Teknenin buraya gelene kadar olan hikayesini anlatıp bitirdikten sonra ilk yapacağım şey neyin peşinde olduğumu anlatacağım bir bölüm yapmak olacak. O bölümde işin neden yavaş gittiği, videoların neden bu şekilde hazırladığım, amacımın ne olduğu, denizle ilişkim ne seviyede gibi sorularınızın cevaplarını detaylı olarak anlatacağım. Şimdilik sorularınızı cevapsız bırakmamak için ufak bir özet geçiyorum. İşin yavaş gitmesinin üç temel sebebi var. Birincisi çevirmem gereken bir hayat var. Daha doğrusu birçoğunuz gibi çevirmem gereken krediler var. Bu yüzden günün büyük bir kısmını başka bir işte çalışarak geçiriyorum. Geri kalan zamanımı üçe bölmüş durumdayım. Birinde teknede çalışıyorum, birinde videolar için bilgisayar başındayım, birinde de yaşamaya çalışıyorum. Bu anlamda haklısınız. Bence de tekneye hak ettiği zamanı ayıramıyorum. Ama bu durum zaman içinde çözülecek. Bunun sözünü verebilirim size. İkinci sebep. Tabii ki de para. Bir aydan fazla süredir e, çadırla uğraşıyorum. Bu işi profesyonellerine yaptırıp 2-3 gün içinde halledebilirdim. Ama bu firmalar böyle bir çadır için yani 10 bin lira civarı fiyat çıkardılar. Ben 500 ile 1000 lira arasında halledeceğim, bitireceğim gibi görünüyor. Çadırın yapımının 2 ay sürdüğünü düşünelim. E, yaşadığım yerde özellikle kış aylarında bu aradaki 9500 lirayı Kazanmam mümkün değil. Ayrıca e, benzer hayalleri olanlara aktarmaya çalıştığım şey tek başına ve kısıtlı bütçeyle bu işin yapılıp yapılmayacağı durumu. E, bunu bütün gerçekliğiyle aktarmak istiyorum. Yani dışarıdan yardım alıp kendim yapmış gibi gösterirsem işin rengi değişir. E, Birçoğunuz Fahrettin Kaptan'ın tavsiyesiyle beni izlemeye başladınız. Yani eminim siz de benim gibi onu gerçek olduğu için seviyorsunuz. E, yaptığım işi gerçeklikten çıkarıp popstar'a bağlarsam e, inanın sizden önce Fao Kaptan'a mahcup olurum. Üçüncü sebep biraz bana özel bir sebep. Birçoğunuzdan daha şanslıyım. Güzel bir adada yaşıyorum. E, burada bir yerden bir yere... Denizi görmeden 10 dakika yol gidemezsiniz. Yani büyük bir geminin üstünde yaşıyor gibiyiz. Yaptığım plan programla 2 yıldan önce emekli olamıyorum. Yani herkesin bir tekneden beklentisi farklıdır tabii ki ama benim için limanda bağlı bir teknede vakit geçirmekle evin bahçesinde oturmak arasında bir fark yok yaşadığım yeri de düşünürseniz. O yüzden 2 yıl civarı bir zamanım var. Çağımızın en pahalı şeyi de zaman. Elimde bu kadar çok varken kullanmak istiyorum. Sizden bu konuda biraz sabır rica ediyorum. Zaman geçtikçe rayına oturacak ve hızlanacaktır. Merak etmeyin. Yorumlarda öne çıkan konulardan biri de Malzeme ve maddi anlamda yardımcı olmak istemeniz durumu. Ee, bu, bu samimi yaklaşımınız beni ne kadar mutlu ediyor ve motive ediyor tarif bile edemem. Ee, yardımlarınızı geri çevirmek gibi bir niyetim falan da yok ama e, şöyle bir durum var. Yani dediğim gibi amacım benzer koşullarda tekne sahibi olmak isteyenlere örnek olabilmek. E, bu koşullarda bir şeyler yapmaya çalışıp e, YouTube kanalı açarak yani benden çok daha iyi iş çıkaracak arkadaşlar olacaktır. Ama her kendi teknesini yapan ya da e, restore eden kanal açıp e, buradan maddi ihtiyaçlarını finanse edecek gibi bir durum da yok. E, bu yüzden ben 
ekstra maddi yardımı format gereği kabul etmeyeceğim. Restorasyonun sonuna doğru armayı donatırken büyük paralara ihtiyacım olacak. Yani ikinci el ortalama bir vincin bile 4-5 bin lira olduğunu düşünürseniz baya büyük para gerekecek. Bunun için eğer becerebilirsem YouTube kanalından gelen paralara dokunmadan bir kenarda biriktireceğim. 2 yıl sonunda armayı kurmayı planlıyorum. Belki o zamana kadar Çoğalırız ve bunun sonunda yerli bir vinç markamız olur. E, belli olmaz. Daha uygun fiyatları bulabiliriz. Peki Patreon hesabını neden açtın diyeceksiniz. E, uzun zamandır sorumsuz kullandığım bir bilgisayarım var. Ama e, bu işler için yetersiz olduğunu tecrübe ederek öğrendim. Parantez içinde söyleyeyim. Videoların gecikmesinde epey büyük bir payı var bu bilgisayarın. Ee, bunun dışında iki kamera kullanıyorum. İkisini de arkadaşlarımdan ödünç aldım. Ee, bütün iyi niyetleriyle verdiler biliyorum ama e, yani emanet malın canı da olurmuş. Yani başlarına bir şey gelirse çok mahcup olurum arkadaşlara. Ee, bu ekipmanları çözmem gerekiyor. Bunun için gereken para e, tekne ihtiyaçlarının yanında hiç hesapta yokken ortaya çıktı. E, Patreon'daki bağışlar vicdanen huzursuz etmeyecek ölçülerde. Yani bir arkadaşınıza iyi bir yemek ısmarlayabileceğiniz meblalarda destekler oluyor. Bu Patreon'u bu amaçla açtım. Bir bilgisayar parası toplanana kadar orada birikenlere dokunmayacağım. Ben, bu arada ben Patreon'u unutmuştum. Şans eseri e, fark ettim ki Bağışlar gelmeye başlamış. İlk bağışçı arkadaş ismini saklı tutmak istedi. Diğer arkadaşları zaten videonun sonundaki destek verenler kısmında e, ekliyorum. E, bu projenin sonuna kadar paylaşacağım. Bilgisayar demişken bilgisayarın e, işlemcisini Throttle Stop diye bir program kullanarak modifiye ettim ben. E, i̇şlemci normal... Çalışma hızının e, bayağı üzerinde çalışıyor. E, normalden fazla ısınıyor bu şekilde de. E, video edit programını anca çalıştırabiliyorum. E, ama bilgisayarın her an çökme riski var. E, böyle bir durumda YouTube çalışmalarım ve diğer önemli belgeleri kolayca kurtarabilmek için e, önce hard diskini bölmeyi düşündüm ama e, kapasitesi zaten düşük olduğu için Uğraşmaya değmeyecek durumdaydı. Ekstra hard disk e, alarak video çalışmalarını ve belgeleri sorun olduğunda kolayca kurtarmayı planlıyordum ama bir türlü sıra gelmiyordu. Sonra Ali Ervin Bey'den bir mail aldım. Bir önceki bölümlerde bilgisayardaki görüntüleri yer açmak için sildiğimi söylemiştim. E, buradan yola çıkarak elinde kullanmadığı fazladan bir hard diski olduğunu, istersen memnuniyetle paylaşabileceğini söyledi. Böyle ihtiyaç olan bir şey sanki bir arkadaşınızda fazladan varmış ve ondan alıyormuşum gibi destek gelince çok güzel oldu. E, i̇nşallah bu durumlar bundan sonra da bu şekilde gelişir. Bu anlattıklarımdan dolayı e, Turgut Erdem Bey'in video açıklamalarına güncel ihtiyaç listesi eklemem yönündeki önerisine önceleri sıcak bakmamıştım ama e, büyük sözü dinlemek lazım. E, i̇şin içinden çıkamadığım ve işi aksatacak bir durum e, olduğunda bunu videolarda dile getirip açıklama kısmında güncel ihtiyaç listesi olarak yazacağım. Aynı Ali Bey'deki hard disk gibi e, ihtiyacım olan bir şey elinizde fazladan olup bir kenarda duruyor olabilir. E, ve paylaşırsak bu beni çok mutlu eder. E, evet hazırsanız ilk ihtiyacımı açıklıyorum. E, sanırım elimdeki branda çadırı örtmeye yetmeyecek. E, tekne hakim rüzgarlara açık bir konumda olduğu için naylon olmuyor maalesef. Branda olması şart. Elinizin altında branda varsa yollayabilirsiniz. Büyük, küçük, yırtık, patlak olması önemli değil. Ben toparlarım. 
İstanbul Çanakkale ya da İzmir Çanakkale güzergahında bir yerlerdeyseniz e, ulaşım işini kanalın sponsoru Asos Kurye ile halledebiliriz. Daha önemli bir şey, bir durum var. Bu malzeme yardımlaşma işini e, benim özelimde değil de benimle aynı e, maceraya atılmış bütün arkadaşların yararlanabileceği bir format var aklımda. Bu bölüm sorularınıza cevap verdiğim bir bölüm oldu. Bu yüzden vakit kalmadı. Bir dahaki bölümde anlatacağım bu projeyi. Kaynak yapma bilgileri ve Anatolikan hikayesine de önümüzdeki bölüm devam edelim. E, kullandığım müziklerle ilgili de konuşmak istiyordum. O da kaldı. Ali Bey'in yolladığı koliyi açarken YouTube üzerinden aldığım yani birebir böyle elle tutabildiğim ilk destek olduğu için kaydettim. Koliyi hep beraber açıyormuşuz gibi olsun istedim. Bölümü o görüntüyle bitirelim. Fao Kaptan'ın dediği gibi pes etmeyeceğiz. Güzel olacak. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Paket gelmeden galiba PTT tarafından bir açılmış, kontrol edilmiş. Ee, Ali Bey paketi yolladıktan sonra bana içinde e, sürpriz birkaç şey daha olacağını söyledi. Bayağı uzun zaman olmuştu böyle hediye almayalı. Ee, ben de çok merak ediyorum. Çok güzel. Çok teşekkürler. Tamamdır. Akıllı kitaplar alamıyorum. Evet bu konuştuğumuz e, hard disk. Bayağı bir hayat kurtaracak bu benim için. Biz kaydedici. Ne istesem olacakmış. Keşke bir milyon dolar isteseydim. Ee, çok rüzgarlı havalarda çekim yapmak zorunda kalıyorum dışarıda. Ya yani burada burası çok rüzgarlı bir yer. 365 günün 300 günü yani belki daha fazla sürekli rüzgar var. Ee, yani sesle beraber kullanmam mümkün olmuyor çektiklerimi. Ee, <gülüyor> çok sevindim. Ee, konuşsam da bir işe yaramıyor çekim yaparken. Sonra videonun sesini silip sonradan üstüne konuşup onu ayrı bir kanal olarak koyuyorum videolara. Ama şey, telefonla kaydediyorum olmuyor falan filan. Mesela ilk bölümlerdeki sesler biraz berbat o yüzden benim konuştuğum bölümler. Sonra şeyi düşündüm, kullandığım kamerayı açıp içinde ona konuşup daha sonra işte onu e, bilgisayara atıp görüntüsünü silip sadece sesini kullanarak çözmüştüm. 